এখন আমরা দেখব একটি কার হুইল কিভাবে একটা কারের সাথে সংযুক্ত করা যায় এবং কিভাবে সেই হুইলটি কারের মুভমেন্টের সাথে অটোমেটিক্যালি ঘুরতে থাকে সামনে পিছে যে দিকে আমরা নেই সে ঘুরবে এই জন্য আমরা এখন একটা টুইটল আমরা দেখি যে কিভাবে এই বিষয়টা করা হয় এবং এইটার নাম হলো অয়ার ফ্রেম বা অয়ার প্যারামিটার আমরা এই অয়ার প্যারামিটারের মাধ্যমে আজকে আমরা এই কাজটা দেখব অয়ার মানে হলো রশি বা দড়ি দড়ির মাধ্যমে লিঙ্ক করা তো আমরা এখন বিষয়টা দেখার জন্য আমাদের এখানে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে অবজেক্ট বলতে আমরা প্রথমে এখানে একটা বক্স ক্রিয়েট করলাম বক্সটা হলো আমরা যদি ধরে নিই যে বক্সটা আমাদের কারের বডি বা কার চেসিস যদি আমরা এটাকে ওইভাবে তৈরিও করি একটু কারের মতো করে আমরা এটাকে তৈরি করে নিতে পারি এডিটেবল পলি করে ছোট্ট করে আমরা একটা কারের আকৃতি দাঁড় করাই সিগমেন্টগুলো দেখার জন্য এফ ফোর দিয়ে নিলাম থেকে আপনারা সহজে আমি কোন বাটন কখন ক্লিক করছি আপনারা এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন সেই জন্য আমি এইখানে কিবোর্ডটিকেও এইখানে আমরা অন করে নেই যাতে আপনারা কমান্ডগুলোকে দেখতে পান এই জন্য আমি আপনাদের জন্য এই কিবোর্ডটা এখানে অ্যাড করে নিলাম ওকে এখন আমরা এটার মধ্যে আর একটা কাঠ দিলাম এইখানে এটাকে আমি একটা গাড়ির শেপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি ছোট্ট একটা আরের মতো একটা বিষয় আমরা দাঁড় করাবো যাতে আপনারা বিষয়টা বুঝেন যে এটা একটা কার এটাকে আমরা ধরে নিলাম কারের বডি বা চেসিস 
এখানে একটুখানি এবার আমরা এটার সাথে চাকা হিসেবে আমরা সিলিন্ডার ক্রিয়েট করব সিলিন্ডারে আমরা হাইট সিগমেন্ট একদমই কম রাখবো ক্যাপ সেগমেন্টে আমরা দিব যাতে আমরা এখানে চাকার মতো একটা সেই দিতে পারি আপাতত সেই জন্য আমরা এখানে এরকম একটা ব্যাপার করলাম আমরা এখানে শেপটা দিব এটাকে আমরা কনভার্ট করে ফেলি এডিটেবল পলিতে আমরা একটা সাইড আগে ক্রিয়েট করব ওই জন্য আমরা এই লুকে মুছে দিলাম মুছে না দিয়েও আমরা করতে পারি আমরা সহজ করার জন্য এইখানে এই বার্টেক্স এই পলিগুলোকে আমরা ধরে ফেলি একটা গ্যাপ দিয়ে দিয়ে আমরা ধরব কন্ট্রোল ঠিক আমরা ওই পাশের যে এগুলো আছে ধরতে চাই তাহলে আমরা এইখানে একটুখানি কাজ করে নেই সেটা হল চাকাটিকে আমরা এইখানে নিয়ে আসি এবং এটাকে আইসোলেট করে ফেলি তাহলে শুধু চাকাটাই থাকবে আমরা অল্টার ডাব্লিউ দিয়ে শুধু এই একটি ভিউকেই আমাদের সামনে নিয়ে আসলাম সিলেক্টেড আছে আমরা অপর পাশে সিলেক্ট করার জন্য এফ থ্রি দিয়ে আমরা ওখানে রোটেট করে আর রোটেট করে আমরা চলে যাই এখানে আমরা শিফট দিয়ে ঠিক বরাবর ওই পলিগুলোকে সিলেক্ট করে নিলাম রোটেট করে আমরা দেখছি বরাবর আমরা সিলেক্ট করেছি এইবার আমরা এখানে গিয়ে এই এডিট পলিগনস এই পলিগনস থেকে ইনসার্ট ভার্টেক্স ভার্টেক্সের থেকে আমরা এখানে চলে যাব ব্রিজ এই ব্রিজে চলে গেলে আমাদের এইখানে এই একটুখানি হুইলের যে রিমটা হয় রিমের মতো একটা ব্যাপার চলে এলো এটাই আমাদের হুইল আমরা এটাকে একটুখানি হালকা চিকন করে দিলাম ফিটনেসটা এইবার আমরা এইখান থেকে এটাকে আইসোলেট অ্যান্ড আইসোলেট করে দিলাম একটা চাকা আমরা পেয়ে গেলাম এখানে এটাকে আমরা ছোট করে নিই একটু স্কেল স্কেলে আমরা রাইট ক্লিক করলে এইখানে স্কেল ট্রান্সফরমেশনটা আসবে আমরা এইটাকে আর একটু ছোট করে দিলাম 
এইটাকে আমরা একটা পজিশনে নিয়ে আসি ওকে চাকাটাকে আর একটুখানি আমরা থিকনেস করে দিই শুধু অ্যানিমেশনের বিষয়টা দেখানোর জন্য এবার আমরা এই চাকাটাকে আর একটা কপি করব শিফট ধরে আমরা এইখান থেকে এইখানে নিয়ে আসবো ওকে করে দিব এইবার আমরা এই দুটোকে সিলেক্ট করব কন্ট্রোল ধরে এবং আমরা শিপ ধরে আবার এইখানে নিয়ে যাব ওকে আমাদের এখন আর এর মধ্যে চারটা চাকা তৈরি হয়ে গেল এখন এই চাকাকে যদি আপনি এমনিতে ঘোরাতে চান তাহলে এইরকম রুটেশনের মাধ্যমে আপনি ঘোরাতে পারেন রুটেশন করে কিন্তু এই রুটেশনে তো ঘুরালে একটা পর্যায় পর্যন্ত আমরা ঘোরাতে পারব এবং এই কারের সাথে সাথে কিন্তু এই চাকাটা ঘুরবে না যেমন আমি যদি কারটাকে এরকম সামনে নেই এইভাবে তখন কিন্তু চাকাটা ঘুরবে না তো সেই জন্য আমরা এখন এখানে একটা ছোট্ট স্ক্রিপ্টের মতো বিষয় তৈরি করব যেটার সাহায্যে এইটা যখন সামনে পিছিয়ে মুভ করবে সাথে সাথে চাকাটাও মুভ করবে তো এই জন্য আমরা ধরে নিই যে এই যে চাকাটার পিভুট পয়েন্ট আমরা যদি সেট করে নিই তাহলে এইখান থেকে আমরা হায়ার হেকিস যেটাকে বলি আমরা হায়ার হেকি এখানে আমরা এই পয়েন্ট তৈরি করব এবং সেন্টার করে নিব রোটেশন স্কেল সব দিক থেকে এটাকে আমরা সেন্টারে নিয়ে আসব অবজেক্টের একদম সেন্টার অবজেক্টের সেন্টারে যেন এই ফিবুকটা চলে আসে এইখানে আমরা অবজেক্টের সেন্টারে করে নিব সব দিক থেকে যেন এটা সেন্টার পজিশনে থাকে ওকে এইবার আমরা চলে আসব এডিট মোড ভিউতে এইখানে এসে আমরা সিলেক্ট করব চাকাটা ঘুরবে কি এক্স অক্ষকে ধরে এক এক ওয়াই অক্ষ অক্ষের দিকে আর এইটা হবে এক্স অক্ষের দিকে তো এখন আমরা এইটাকে চাকাটাকে সিলেক্ট করব করে রাইট মাউসে ক্লিক করে আমরা এখানে যাব ওয়ার ফ্রেম প্রপার্টিজ এখানে ট্রান্সফর্ম রুটেশন এক্স রুটেশন তার দিকে এই যে গাড়িটা ওটু সিলেক্ট হয়ে গেল এবার আমরা কারের উপরে ক্লিক করব এইখানে আমরা ট্রান্সফর্ম ক্লিক করব ট্রান্সফর্মে কারের কি পজিশনের সাথে পজিশন কি কারের পজিশন ওয়াই পজিশন এই আমাদের সামনে এই প্যারামিটার ওয়ার প্যারামিটার এই বক্সটা এটা চলে আসবে ডায়লগটা এইখানে আমরা কতগুলো বিষয় আছে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করে নেই এইখানে এটা হলো উভয় দিকে অর্থাৎ টু ওয়ে কানেকশান এটা হলো ওয়ান ওয়ে কানেকশান এটা হলো ওয়ান ওয়ে কানেকশান এইখানে এটা ইউজ করলে আমরা যে কোনো একটাকে যদি পরিবর্তন করি সেই পরিবর্তনটা অন্যটার উপরে প্রভাব ফেলবে আর এইটা ওয়ান ওয়ে শুধু 
এই চেসিসটা মুভ করলে চাকাটাও মুভ করবে এটা হলো চাকা মুভ করলে চেসিস মুভ করবে তা আমাদের দরকার চেসিসটা বা বডিটা মুভ করলে যেন চাকাটা ঘুরে সেই জন্য আমরা এখানে এইটাতে ক্লিক করব করলে এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল সিলিন্ডারটা তো অ্যাক্টিভ হয়ে গেল অ্যাক্টিভ হয়ে গেলে আমরা এটাকে কানেক্ট দেব কানেক্ট দিয়ে আমরা যদি এখানে এখন বিষয়টাকে এটা যখন আমরা এক্সপোজিশনে ঘুরাচ্ছি এই চাকাটা হচ্ছে ঠিক আমরা প্রত্যেকটা এই কমানটা লিখব ওয়ার ফ্রেম রোটেশন ওয়াই রোটেশন কার কারে পজিশন এক্সপোজিশন আমরা এখানে এ করব এইখানে আমরা কানেক্ট অ্যাড হয়ে গেল ঠিক আমরা অপর পাশেও একই কাজ করব এইখানেও আমরা সিলেক্ট করে ওয়ার ফ্রেম ট্রান্সফর্ম রুটেশন ওয়ার রুটেশন এইখানে আমরা পজিশন এক্স পজিশন এইখানে আমরা কানেক্ট ক্লোজ আবার আমরা এখানে যাব ওয়ার ফ্রেম ট্রান্সফর্ম রুটেশন ওয়াই রুটেশন এইখানে আমরা যাব ট্রান্সফর্ম পজিশন এক্স পজিশন এইখানে আমরা এইখানে নিয়ে এসে কানেক্ট এখন দেখেন আমরা যখনই এক্স পজিশনে কার্ডটাকে যখন আমরা এক্স পজিশনের দিকে মুভ করাবো এই চাকাগুলো ঘুরবে ওকে এখন চাকাগুলো এর সাথে লিঙ্ক করতে হবে তো আমরা এই চাকাগুলোকে সিলেক্ট করি এই এখান থেকে সিলেক্ট লিঙ্ক করি লিঙ্ক করি আমরা প্রত্যেকটা চাকাকে এইখান থেকে আমরা রোটেট করলাম এখন আমরা দেখেন মজার বিষয়টা যে আমরা যদি এই বডিটাকে পেছনে নেই চাকাগুলো এইভাবে ঘুরছে দেখেন আবার যখন সামনে আনছি তাও চাকাগুলো ঘুরছে তাই না এই যে চাকাগুলো ঘুরছে সামনে নিল ঘুরছে পেছনে নিল ঘুরছে এই যে এইটা কিন্তু একদম ডাইনামিক্যাল একটা বিষয় হলো যে আমাদের এই চাকাটা ঘুরছে সুন্দরভাবে আমরা একটা প্লেন নিয়ে নিই প্রয়োজনে রাস্তা বোঝানোর জন্য আমরা এখানে একটা রাস্তার মতো বিষয় ক্রিয়েট করে নিলাম আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা কার সহ চাকাটাকে প্লেনটার উপরে নিয়ে আসি এখন আমরা এখানে করি এটাকে আমরা একদমই ওয়াই অক্ষের দিকে আমরা এইখানে নিয়ে যাই দেখুন এইবার আমরা একটু মোশন করি 
हंड्रेड फ्रेम ओ टू की दिए एकदम कार्डा के एक अक्षति के मुख कर नहीं आसान उठिए दिल चाकर मुभमेंट देखार जो बुझार जो सहज भाव बुझार जो इन एक क्च करब से हल्लाउटा के कैमरा सेट करब कंट्रोल सी दी एक कैमरा तैरि फिजिकल कैमरा कैमरा के एटर साथे लिंक कर दी इधर एक फ्री कैमरा नहीं सिलेक्ट कर कैमरा टे फ्री कैम नर्माल कैमरा हो ग टार्गेट कैमरा थकलो ना ये एन लिंक कर दीब कैमरा लिंक करब ये हमें ये जा कैमरा लिंक कार प्ले कर देखाते चाची से हुईलटा कि बडिर घूर हल घूर्णन जे द्रुतता साथ घरे जाषय बुझते पर पैरामिटार के एडिट करतेब इडिट करतेब और मजार आकटा बेपार हल ये यार एडिट कर संख्या बाड़िए नहीं टू हंड्रेड को दी मोशनर जी आई की फ्रेम टू हंड्रेड नहीं जाए अपना देखें जो चाकार जो मुभ मोशन मोशन कर एक सौ फ्रेम क्योंकि चाका क्योंकि टू हंड्रेड फ्रेम पर्त गाड़ी चलाचल साथे घुर एडिट करते ट्रांसफर्मे एडिट कर दी एडिट की आखने रुटेशन जी स्पीड स्पीडा के एक खानी ठीक कर दी जे कत द्रुत कत रोटेशन हो इन टू पॉइंट टू हमें एक आपडेट कर दी ठीक प्रत्येकटार क्षेत्र में क्षटा करते हैं एक् जो पे दी तर घुटे जे देखें ठीक यार क्षेत्र करोटेशन पजिशन एक्स पजिशन ये स्टार पॉइंट टू अपडेट ओके
এইভাবে আমরা একটা কারকে ঘোরাতে পারি এইরকম বিষয়টাকে আর একটু সুন্দর এবং বাণীবদ্ধ করার জন্য দেখানোর জন্য আমরা এখানে আমরা এইরকম সিলিন্ডার দিয়ে ধরে নিলাম যে রাস্তার পুল এইগুলো এই রেডিয়াসটা কমিয়ে দিই এই কারের মুভমেন্টের সাথে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এইখান থেকে কারটা মুভ করছে আমরা কয়েকটা ইলেকট্রিক পুল করে দিলাম এটাকে আমরা ফ্রিজ সিলেকশন করে নিয়ে আমরা এখান থেকে এইগুলোকে আবার এই পাশে করে দিলাম এটা টিউটোরিয়াল এর জন্য আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য এইবার আমরা এখান থেকে এইভাবে আপনি একটা কারের সাথে চাকাকে সংযুক্ত করে এবং অটোমেটিক ঘুরবে এই বিষয়টা তৈরি করতে পারেন যেখানে নেবেন চাকা এই কার দেখেন চাকাটা পেছনে নিল ঘুরছে সামনে নিল ঘুরছে এইটা খুবই চমকপ্রদ একটা কাজ আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন ওকে তাহলে আপনারা ভিডিওটি দেখ দেখুন এবং এই নিয়ে প্র্যাকটিস করুন আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং আপনাদের এটা কাজে একটা ভিডিও হবে এই নিয়ে আপনারা প্র্যাকটিস করে আরও ভালো গতিময় একটা অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারবেন আশা করি